작가님 두분 인사 부탁드립니다. 안녕하십니까 김정기입니다. 어, 주로 한국에서 활동하고 있고요. 원래 시작은 만화로 시작했는데 지금 뭐 현대 미술하고 상업 미술 양쪽에서 다 활동하고 있습니다. 안녕하세요. 웹툰 작가 황희입니다. 저는 현재 검은머리 황현님이라는 웹툰을 연재하고 있습니다. 오늘 두 분은 어떻게 함께 하시게 되었나요? 네, 원래 루카라는 이탈리아 행사에 원래 코로나가 아니었으면 참여할 수 있는 기회였는데 코로나 때문에 참여를 하지 못해서 이렇게 비대면으로 멀리서라도 우리가 파기 작가랑 저랑 콜라보 그림을 하나 완성하기로 했습니다. 그래서 오늘 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 부탁드립니다. 
집이 장남이라서 그림 하면은 특히 보통 예전 부모님들은 보통 다들 사자 이런 거 좋아하시잖아요. 교사, 의사. 그렇죠, 맞아요. 네, 근데 그림 그린다니까는 별로 안 좋아하셨어요. 음. 아, 그래 지원을 처음에는 잘안 해주셨는데 근데 뭐 지원 안 해주든 말든 그냥 그림 그리는 사람들 다 맨날 그리잖아요. 음. 그래서 뭐 그림 그리다 보니까는 뭐 미술부 생활이라든지 이런 것들 계속은 했었고 저는 본격적인 그림 공부 시작한 건 이제 한 고등학생 정도, 고등학교 들어갔을 했던 것 같아요. 음. 그 전에도 그림은 계속 그렸고 그림 공부를 하셨다는 게 너무 좋았고 어떤 걸 하셨다는 그냥 게... 그림 공부를 하기보다는 맨날 낙사하는 거 그렇죠. 옛날 낙사하는 거 낙사하고 그 다음에 친구들 소재로 해가지고 뭐 웃기게 그리고 맞아요. 맞아요. 음. 친구들 가는 게 제일 먼저예요. 네, 그죠. 선생님들 소재로 해서 <웃음> 네, 바로 그런데 또 반대나 이런 거 없으시던가요? 그러니까 팔만큼 해보고 그 다음에 가면 이제 한 장을 찍어서 같이 하셨는데 지금까지 여기 와버렸네요. 진짜 어릴 때 품이 많아요. 다섯 개 품이 많아요. 네, 저 많아가 있는데 애플이 나와버리더라고요. 그래가지고 저는 다른 뭐 일반적인 다른 자, 작가님이나 아니 자, 작가님보다는 일반인들보다는 꿈이 빨리 정해져가지고 마음속에 그래서 계속 삐대는 시간이 별로 없었던 것 같아요. 그래서 이것만 보면서 했었기 때문에 근데 만화는 안 그리네요. 요즘에 <웃음> 아저 만화 그리고 있습니다. 하고 하고 계신 거 아니에요? 네, 그게 아니요. TLT는 우리 황희 작가님하고 같이 지금 몸담고 계신 신인 씨의 사장님이신 이재식 사장님이 
저를 꼬셔서 시작한 거예요. <웃음> 보셔 시작했는데 음. 제가 그 따져 보면 웹툰 1.5 세대 정도 되는 것 같습니다. 1.5 세대. 네, 1 세대는 아니고 그보다는 조금 뒤에 1.5 세대 정도 되는 것 같은데 그래서 그때 웹툰이 어떤 거다라는 맛은 좀 봤던 것 같습니다. 좀 디지털하고 너무 잘 갖고 계시는 거예요? 아니요, 저 디지털이고 와. 음. 무슨 느낌인지 잘 모르. 예전에 근데 제가 디지털 음. 저희 강의 왔을 때도 강의 오셨을 때도 맞습니까? 네. 제가, 제가 그랬으면 네. 여기 있겠어요. 아니면 여기 계셔가지고 이 항공우주계 가 네. 있지 내가 왜 여기 있겠어요. 다 배역하지 못해도 네. 그래서 한 어느 정도는 따라서 어릴 때부터 그런 훈련이 아니라 그리는 스타일이 보통은 보고 그리는 경우가 되게 많지 않습니까? 보통 시작할 때 그렇죠. 네. 근데 저는 본고 그리는 스타일이었어요. 아, 머릿속에 있는 거는 그러니까 
손 낮이나 이런 거 봤, 이렇게 돌아다니면서 봤던 이미지를 네. 10여 3분 머릿속으로 한번 대세김질 해보는 거예요. 오늘 어디 갔었지? 어디 슈퍼 갔는데 할머니가 나한테 무슨 질문을 했더라? 그때 내가 사탕을 두개 훔쳤지? 이러면서 뭐 이런 하여튼. 이렇게 <웃음> 이거 편집해야겠네. 네. 하루를 쭉 생각할 수, 돌려볼 수 있죠. 그래서 봤던 이미지 이런 것들을 이제 한번 그려보는 건데 처음부터 잘, 됐, 잘 됐을 리는 없고 이게 그때 연습을 생각하지 않고 그냥, 그냥 그리다 보니까 는 머릿속에 있던 걸 그리다 보니까 그게 이제 사물을 어느 정도 기억하는 능력들이 좀 많이 발달됐던 것 같아요. 음, 음. 기억하려고 해야 네, 그러니까 그런 것들이 쌓이고 쌓이다 보니까 는 어떤 사물의 특징이라든지 공간의 특징을 가지고 기억하는 그런 방법을 좀 나름대로 투석했던 것 같아요. 그것도 정말 대단한 것 같아요. 대단하다. 알고 보면은 시간 싸움이 좀 계속 하는데 뭐. 그렇게까지 되기까지.
대강 제가 말을 들으면 깜짝 놀라요. 왜요? 그 유럽 특히 유럽 작가님들은 네. 키케아 보면 1년에 뭐 많이 그리시는 분들이 두 번, 세번 정도 그리고 네. 손 느리게 꼼꼼하게 작업하시는 분들은 1년에 한 권? 한권 작업을. 근데 한 권이라는 건 우리가 우리 황희 작가님 책처럼 200, 뭐 200페이지, 뭐 300페이지 이런 이야기 아니라 48페이지, 뭐 60페이지 정도예요. 그게 있는 예, 그러니까 유럽 만화 보셨을 건 아시겠지만 되게 밀도가 거의 한 커당 그 일러스트 수준으로 보지 않습니까? 보면 네. 걔네는 또 우리나라처럼 만화를 보는 음, 어릴 때 보는 습성이 약간 좀 다르고 우리는 되게 이렇게 빨리 보잖아요. 이게 쭉 보는데 걔네는 우선 한번 보고 다시 또 보고 뜯어보고 뭐 이렇게 하여튼 되게 꼼꼼히 보는 스타일이에요. 유럽 어릴 때부터 한국 만화를 그렇게 음미하면서 보니까 예. 그 그리스가 더 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 그러다 보면 퀄리티도 높고 그러다 보니까 장례 시간 뭐냐 작업 시간이 되게 오래 걸리죠. 그러다 보니까 1 년에 진짜 한 권, 두 권밖에 못 그리는 거예요. 그러다 보니까 당연히 보면은 어떻게 했어요? 금전적으로 봤을 때 당연히 어렵겠죠. 많은 작업을 하지 
도와주십시오. 네. 뭘 도와드릴까요? 
정말 재미없는 사람이에요. <웃음> 그냥 그림을 보는 게 즐거워서 이렇게 직업이 다됐네요 어, 진짜 즐겁습니까? 네. 재밌는데 마감 시간이. 우리 대표님이 좋은 작가 눈입하셨네. <웃음> 저랑 있었으면 아마 대표님은 한 저랑 만나고 한 10년 이내 병원 심사를 주셨을 거예요 아마 네? 스트레스와 <웃음> 심장이 약해지셔가지고 아마 아주 그림합니다 이제 원고 끝나고 나서 이제 노란 예술하고 다른 그림 그리고 좀 다른데요. 저는 공부할 때 다른 그림 그려야지 라고 공부를 안 하는 스타일 <웃음> 그때 사장님이 오면은 그때 원고를 펴서 아 열심히 하고 있었습니다. 그럼 사장님 보고 어제랑 똑같네. 응? 감시가 필요해 감시가. 그랬었습니다. 우리가 근데 펑크 내본 적은 없지 않나요? 그래도? 그죠? 그래도 펑크는 안 내봤어. 
또 힘든 나날이 시작될 것 같다 와. 또 헤이리 한번 찾아오시겠네 또 네. 
한달 전에 우리가 어떤 유튜브를 뭐 했냐면은 김정기는 뭐든지 그린다 이래가지고 내가 못 그리는 게 없, 내가 다 그린다는 그런 거 주제로 했었거든요 그때 어떤 애가 시킨 게 일본 이런 놀이터물 스타일로 그려보세요 이런 와 미친 줄 알았어 그리면서 애들이 그게 뭐냐 너못 그린다면서 너무 <웃음> 별태새끼야 이러면서 막 그랬어 그러니까 아니 나 진짜 레이스 이렇게 치마 그렸는데 애들이 이상하다면서 왜 이렇게 야해 보이냐면서 이상하다 
황희 작가님하고 오늘 처음 같이 해보는 건데 너무 재밌었고 이야기도 너무 재밌었습니다. 하여튼 제가 한 번은 가봤던 영역이긴 한데 웹툰이 웹툰이 이런 영역이 얼마나 힘들고 또 치열한 공간인지 저도 알거든요. 그래서 이렇게 열심히 하시는 황희 작가님한테 응원을 보냅니다. 그리고 왜 루카 저희가 가지 못했지만 그래도 다음에는 전화 뭐 황희 작가님이나 해외에서 볼수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 이번에 책이 또 황희 작가님 책이 소개되는데 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 예. 감사합니다. <웃음> 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 아, 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 아,